na lupain ng Haring David, ang tagapagligtas. Ang daming eskriba sa palasyo ni Herodes. Bakit hindi sila roon nagsiparoon? Bakit sa kaparangan, kanilang binigla at nagpahayag ng isang kakaibang uh, pagbabalita ang anghel na kung saan sinamahan ng isang hukbo pa ng mga anghel ang kasaysayang yon. Okay. Sa magang ito, ang mission ko po ay ito. Bakit? Anong itinuturo nito sa panahon natin ngayon? Tignan po natin kung bakit pinahayag ng Diyos sa mga mabababang uri ang pagbabalita tungkol sa pagparito ng ating tagapagligtas. Tatlong bagay lang and then I'm done. <clears throat> Tatlong bagay po ang titignan po natin ngayon at pag-uusapan sapagkat na, na, nananalig ako na ito'y may sinasabi sa panahon natin na hindi na natin ngayon nagagampanan. Ano po ang mga ito? Una, ang kasaysayan po nito ay kasaysayan tungkol sa pagdating ng mabuting balita. Okay, pag-usapan muna po natin, bakit ba ang Ebanghelyo ay tinuturing na mabuting balita? Minsan po ba sumagi na ito sa isip nyo? Bakit ba sinasabi nilang mabuting balita? Hey, sa ganang akin, sapagkat ang mabuting balitang ito ay nagsasaad ng isang taong namatay at nabuhay na mag-uli. Sa makatwid, nung Pasko, hindi pa nahahayag ang mabuting balita. Subalit ipinahayag na ito ng mga anghel. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay isang mabuting balita. Ngayong umaga, nais kong ipahayag ang mabuting balita sapagkat naririto sa ating kalagitnaan ang manunubos natin at tagapagligtas na si Jesus. So una nating katotohanan na dapat nating tunghayan. <clears throat> Are they being summoned by the court? Okay. Good luck to you guys and the judge who is going to hear your case. <clears throat> Bakit sa mga pastol? At ito ay dahil sa iisang katotohanan, ang mabuting balita ay layunin ng Diyos na ipangaral sa lahat ng tao. Walang sisinuhin ng mabuting balita. Ikaw man ay nakatapos ng pag-aaral ng pinakamataas na antas o ikaw may hindi nakatungtong sa unang baitang para sa iyo, para sa akin, ang mabuting balita. Isang dahilan kung bakit ito mabuti. Sasabihin mo bang mabuti ang balita kung may kinikilingan lang ito? Ha? Hindi, right? Hindi mabuti ang balita kung ito'y may kinikilingan, mabuti ang balita sapagkat ito'y para sa lahat ng ano? Ng tao at nila lang. Nakakaintindi man ng Tagalog o hindi man nakakaintindi ng Tagalog, ang mabuting balita ay para sa lahat. Right, Muxanim? See? Naiintindihan niya ang Tagalog. Right, Muxanim? Just to give you a warning, Google Translate is not accurate. <laughs> okay, I've been there. <laughs> well, kapatid, ang mabuting balita ay mabuti sapagkat ito'y walang kinakasihan na pangkat ng tao. Bisaya ka man, Tagalog ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, ano pa, Ilongga ka man, Bulaken nyo ka man, ikaw man ay uh, mamamaya ng taga ng Batanes, ng Basilan, ang mabuting balita ay para sa iyo at para sa akin. Amen? 
saksihan po natin anong sinabi ng anghel na ito. Ang sabi ng anghel, naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan. Kanino? Sa isang paslit lang? Kanino? Sa lahat ng tao. Ito ay isang sapat na dahilan upang ang mga mabababang uri na tulad ng mga pastol ay humayo at ito ay kanilang puntahan, alamin, tignan kung ano itong malaking kaganapan na ito na naganap. Sabi sa akin ng, uh, ng ina ng batang ito na nasa larawan, <clears throat> talagay ko ito ay naganap nung nakaraang, ling- nakaraang taon. Isang taon na po ito. Itong batang ito, kilala niyo itong batang ito, right? Si Uno? Tawag ko sa kanya, Uno? <clears throat> Siya daw ay hinirang na isa sa mga anghel dito sa larawang ito. At bilang, bilang anghel, siya ay magbabalita doon sa mga taong nasa likod niya. Sino yung mga nasa likod niya? Mga? Mga pastol. Mga pastol. At ang sabi ng ina niya, ng batang anghel, ay napakalikot ng anghel na ito. Eh. Naging interesado ako sa larawan sapagkat paano kung ang anghel na pinadala ng Diyos dito ay tatamad-tamad o makupad o mabagal o dili kaya ay walang kainte-interes. Sa so, palagay ninyo maaakit niya ang mga, ang mga pastol? Hindi, right? Tama Sapagkat naniniwala ako itong anghel na inutusan ng Diyos na bumuba sa langit bagamat hindi sa pinangal- pinangalanan ay singlikot ng batang ito. Malikot ang isip, ang diwa at ang kanyang kagalakan na sumunod sa ipinag-utos sa kanya kung kaya't siya tumalima, sumunod at nagpahayag ng may kagalakan. Mga kapatid, ang ebanghelyo na dumating sa atin, unang lumapag yan sa lupa, hatid ng mga anghel, sapagkat ang, 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 ang kabuan ng magandang balita ay maghahatid ng ano? Ng malaking kagalakan sa iyo at sa akin. Amen? At kung hanggang ngayon, hindi po ito lumalapag sa puso niyo, sapagkat nagtatanong kayo, Pastor, bakit hindi ako masaya bagamat ako'y merong magandang balita? Isang magandang katanungan po yan, tanongin ninyo ang sarili nyo kung bakit hanggang ngayon naghahanap kayo ng kasiyahan at ng layunin sa buhay. Sa pantalata, sa labing isa, bakit mabuti Sapagkat ang sabi na anghel, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Hey, tatlong, tatlong ang tinura na anghel. Panginoon, Kristo, tagapagligtas. Subalit, tatlong pamagatman ang sinasabi ng anghel. Iisang, iisang tao lang ang kanilang tinutukoy. Sapagkat maging iisa si Jesus, mayroon po siyang kapangyarihan na gampanan ang tatlong katangian na kung saan siya ay inilar- inilarawan ng anghel. Tagapagligtas, Kristo at Panginoon. Tagapagligtas, Kristo at Panginoon. Kung hindi mo nakilala ang tagapagligtas, hindi ka niya iiwanan hanggang hindi mo makilala kung bakit siya ang Kristo. Ang Kristo ay isang pamagat niya na kung saan iisa lang ang tinutukoy. Iisa lang ang Kristo, mga kapatid. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Yung Kristo na nagpapanggap na tagadabaw, hindi siya ang Kristo. Okay? Walang saysay na makinig kayo sa mga sinasabi niya. 
iisa lamang ang Kristo. At ito ang dinala ng balita ng mga anghel sa mga pastol. Sa papong talata, bakit maganda ang balita at bakit ito ay dapat nating yapusin, tanggapin at ipamuhay? Sapagkat maging ang mga anghel ay nagpahayag, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, hindi natin kinakailangan na dumating at pumunta sa langit upang masaksihan natin at maranasan ang tunay na kapayapaan. Bagamat magulo ang mundo, tama ang balita ng mga anghel sapagkat ang pagparito ng ating tagapagligtas, Kristo, at manunubos ay naghahatid ng kapayapaan. Pwede po po natin salatin ang ating puso. Kamay sa dibdib, please. Ano nararamdaman niyo po? Ano ba yung kapayapaan? O iniisip niyo yung pambayad ng inyong unang mortgage? Mas na maraming mortgage pa ang haabutin natin dito sa lupa, ang kapayapaan ay mananatili. At dahil diyan, tangkilikin po natin ang balita na hatid ng mga anghel. Peace is here to stay. Ang kapayapaan ay sasa atin. Sapagkat ito ay ipinangako at ito ay isinabuhay at ito'y tinupad ng sanggol na dumating ng unang kapaskuhan. Ikalawa, ang mabuting balita ay hindi lamang para sa lahat kung hindi, ang mabuting balita ay dapat tanggapin ng personal ng bawat tao. Hindi ko mo ako po'y pastor, ang anak ko o mga anak ko ay agad silang ligtas. Hindi po ganoon ang paraan ng Diyos. Hindi po ko mo ako ang pastor at may asawa po ako at yung asawa ko ay agad ng ligtas. Hindi po ganoon ang hatid ng balita sa atin ng mga anghel. Ang sinasabi ng mga anghel ay ito, ang mabuting balita ay dapat tanggapin ninyong mga tupa. Ang mabuting balita ay may epekto lamang kung ito ay ating tatangkilikin bawat isa. Nagkakaintindihan po ba tayo ron? Sa makatwid, kung ngayong umagang ito, ang asawa mo man ay nananalig sa mabuting balita, hindi na nga ngahulugang sasalin sa iyo ito. Nangangahulugang, ikaw din ay nangangailangang tanggapin ito ng personal at panalig, panaligan. Dito po, darako ang isa sa titulo ng Panginoon na siya ay tagapagligtas. Okay? <clears throat> Sa Grego po, ang Savior may epekto hindi sa pangkalahatan. Ang epekto ng pagiging tagapagligtas ay nasasalig lamang kung ang isang puso ay mananalig sa Kanya. Ito po ay tinutuligsa sa atin ng iba't ibang relihiyon. Bakit natin itinuturo na kinakailangan tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas? Eh, wala naman yan sa Biblia. Isa yan sa kanilang tuligsa sa atin. Bakit daw natin ipinangangaral na si Jesus ay kinakailangang tangkilikin sa ating puso? Ay sapagkat ang kanyang titulo na tagapagligtas, magiging totoo lamang yan kung siya ay aanyayahan mo sa puso mo. Amen? Ngayong umaga po, kung mayroon pa po sa inyong nag-aalinlangan kung siya nga ay tagapagligtas ba o hindi, bakit hindi mo siya kilalanin, tanggapin at papasukin sa iyong puso? Nananalig ako na magbabago ang buhay mo. 
walang palya po yan. Tunghiyan po natin ang talatang ito. Sabi ng, ng anghel, ito ang senyales, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Okay? So, sa Greek construct, ang ibig sabihin ng, 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 ng mga anghel, upang makilala ko siya bilang ako si Ernie. Upang makilala mo siya bilang ikaw, si Lourdes Makilan. Upang makilala mo siya bilang Ate Bing Valera. Right? Barela o Valera? Um, Una yung R. Okay. Kasi nakita ko si kapatid na Henry eh, na naaalala akong basketball player. Okay. You're not related to that guy, right? Bro? You're not. Okay. <laughs> okay. So, balikan po natin itong construct na ito. Sa Greek construct po, yung talatang ito, ganito po natin pwedeng, pwedeng tanggapin bilang tayo nagbabasa. Ang sabi na ang hela ito, ito ang palatandaan upang makilala, hindi ko po gagamitin yung ninyo. Ang Greek construct ay specific nang ibig sabihin, kung tatagalugin ko po, ito ang palatandaan upang makilala mo, Tom. Mo, Mrs. Tom. Mo, RV, Amarv. Okay? Personal. Hindi pwedeng pangkalahatan o para makilala ng mga Bartolome family ang Panginoon. Siya ay magiging tagapagligtas lang kung may puwang ang iyong puso na siya ay tanggapin mo at kilanlin bilang tagapagligtas. Okay. Tingnan niyo po ang construct again. <clears throat> Sabi ng anghel, siya ay makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Sabi ko, ha? Huh? May bata ba na inilalagay pagkaraan ng isil- isilang siya? Ilalagay siya sa sabsaban? Sa aming pong lingwahe, hindi, hindi yan ang tawag namin. Hindi ko alam actually nga ang sabsaban, kung anong sabsaban. Sa aming lingwahe, mas naiintindihan ko ang salitang labangan. Sino nakakaintindi ng salitang labangan? Okay, so sila yung mga tunay at puro at dalisay ng mga Pilipino. Ipalakpakan natin ang mga tunay na Pilipino. <laughs> Bakit? Sapagkat maraming Pilipino hindi alam ang lengguahing Tagalog. Okay? Sino nakakaintindi ng sabsaban? Labangan. At ang labangan po ay lulanan ng mga pagkain ng mga hayo. Doon nila nilalagay ang pagkain. At ginamit ang anghel, ito ang senyales. For the first time, makakakita kayo ng sanggol na nasa labangan. I wonder kung doon nyo nilagay si DJ nung siya ay lumabas. Ah, si Romy po ba nasa labangan? Kaya pumuti. Ah, nasa labangan pala. Kung iniisip ko, paano kaya inasaksihan ng mga pastol? Okay. Isang larawan na nagbibigay sa atin ng ideya. Ito po'y ideya lang. Okay. Kung kayo yung mga pastol na yan, nakita niyo yung mga hayop, at biglang nagliwanag ang kapaligiran sapagkat isang anghel ang nagpakita sa inyo at nagsabi ng ibang pangungusap maliban sa kagandahan ng kapanahunan. Anong mangyayari sa inyo? Siguro mamumutla tayo. Naakala natin nakakita tayo ng multo o bagay na nakakatakot. Kung kaya ang unang mensahe ng Pasko sa tutuusin is, huwag kang matakot. Sa panahon ng mga millennials, be cool. Okay ka lang, pirmi ka lang dyan kang kabahan sapagkat sa panahon mo isinilang 
ang Panginoon, ang tagapagligtas at ang Mesiyas. Ginamit sa kauna-unahang pagkakataon sa bagong tipan ang tatlong pangunahing titulo ng ating tagapagligtas. Bakit? Ito ay nagsasabi sa atin ng magandang balita kapag tinanggap po ito ng isang kaluluwa ang tatlong kapangyarihan ng Diyos ay mapapa sa kanya. Sa construct muli, nagsasaad ito na ganap ang kaligtasan na tinanggap mo. Walang dahilan para ikaw ay mag-alinlangan kung ikaw ngay ligtas, kung ikaw ngay paparoon sa langit, kung ikaw ay namatay, at kung ikaw nga ay mananatiling pinatawad ng Diyos bagamat nagkakasala ka pa rin. Tatlong titulo na sinigurado ng anghel na tatanggapin ng mga mabababang uri ng mga pastol. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, okay? tingnan po natin ang ginawa ng mga pastol na nakakita, nakarinig, at nakasaksi ng lahat. Ang sabi rito, nag-usap-usap ang mga pastol. Okay? So, hindi lang sila basta gulat, takot, nanlilisik o nanlalaki ang mga mata. Dumating sa kanila ang kaisipan at katinuan at heto ang pinag-usapan po nila mga kapatid. Napakaganda. Ang sabi nila, tayo na sa Bethlehem at tignan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Ano po yung sumunod na talata? Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Wow! Aking iniisip, <coughs> what would be the odds? Ano kaya ang mga... Ano kaya ang statistics na makakakita talaga sila ng sanggol na nasa sabsaban? Di ba? That's odd. Ang sanggol wala sa sabsaban. Ang sanggol ay nasa kuna o nasa piling ng isang ina. O dili kaya ay karga ito. What would be the odds? Anong statistics na makakakita ka ng isang bata na isinilang nung gabing yon at siya ay nakahilig at nakahiga sa labangan? Kaya gusto nilang puntahan. At sila ay nagmamadali pa. I would like to believe na nagmamadali kayo at ako papunta sa church. Right? Right? Ito galing pa ng Korea. Oh. Una sa lahat. You did a good job today, Moksanim. I told them you came from Korea and you're the first one to arrive to the scene because just like the shepherds, you would like to see that it's real and true, right? Ang tao po naghahanap ng ebidensya. That's us. That's me. Right? Kung kaya't mga kapatid, kung gusto niyo po maghanap ng ebidensya, Ang ebidensya po ay wala sa Israel. Wala doon. Ang ebidensya po ay narito. Itong ebidensya ng kasulatan. What would be the odds kung ano yung sinabi ni Lucas at sinabi ni Mateo at sinabi ni Marcos na sila'y nagkakaisa? At sa sandaling mapan- mapatotohanan nyo nagkakaisa sila Ano po ang statistics na ang Himala ay magaganap? Napakalaki ng statistics niyan. Hindi lang nila pinakinggan at pinaniwalaan, sila po ay pumaroon. Niisip ko, paano yung mga tupa? Saan nila iniwan yung mga alaga nila? Ha? Sa larangan ng kaligtasan, mga kapatid, iiwan mo ang pinakamahalaga sa iyo upang ito itong hayan. Hindi nila isip na maaring agawin o nakawin ito ng sinuman nung gabing yon. 
ang importante sa kanila kung totoo nga ang kanilang nakita, narinig at nasaksihan. Sapagat pag natagpuan mo si Jesus, iiwan mo ang lahat. Iiwan mo. At siya ay matagpuan mo at sundin. Naroon po ang kagalakan ng buhay mananampalataya. Okay. Isa po sa kinikilala kong matalino sa larangan po ng apologetics ay itong si G.K. Chesterton. Okay? English po ito pero pinilit ko pong isalin sa wika natin upang maintindihan natin ang kalaliman ng kanyang mga sinabi. Ito ang sabi niya, ang buhay kristyano na hindi sinubok, na pilit na inaalok, ay mahirap gawin sapagat ito ay ayaw subukin. Anong ibig sabihin po ni G.K. Chesterton sa kanyang sinabing ito? Okay. Kung ikaw ay nangangaral ng ebanghelyo, subalit hindi mo ito pinamumuhay, napakadaling gawin po niyan. Subalit walang maniniwala sa iyo. Bakit? Sapagkat kung ikaw nga'y nananalig sa ebanghelyo at hindi mo ito sinusubukan o ipinamumuhay sa buhay mo, walang epekto ang pangangaral mo. Tanong, kung napakababang uri ng mga pastol, ano ang tsansa na paniniwalaan sila? Alam niyo ba sa korte, hindi tinatanggap ang kanilang patotoo? Ibabasura ang patotoo nila kapag ang kinuha nilang witness. Sino ang witness mo? Sino ang testigo mo? Ito po. Ano ang trabaho mo? Ako po'y isang pastol. Lumabas ka sa korte ito. Wala kang karapatan na ikaw ay tumistigo dito sa isa sa mga isinasakdal. Ganun po, kababa ang tingin ng tao sa kanila. Kung kaya't nananalig po ako, sila, sinubok po nila na totoo nga ang kanilang narinig. Tanongin mo ang sarili mo, ilang taong ka ng kristyano? Handa ka bang mamatay para sa pananampalatayang alam mong totoo? Sapagkat kung ang sagot mo doon ay takot at hindi, hindi nakapagtataka na marami hanggang ngayon hindi tayo pinaniniwalaan. They do not take our word seriously. Sapagkat tayo mismo hindi subok na ang buhay natin ay nakasaksi ng tagapagligtas ng Mesiyas at ng Panginoon. Dalhin po natin ang katanungan ito sa tahanan natin mamaya. At ito'y pagbulay-bulayan po natin. Tignan natin kung hindi nga totoo ang sinabi ng lalaking ito. Talatang 11. Sapagat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagliktas, ang Kristo na siyang Panginoon. Tatlong makapangyarihang mga patotoo sa buhay ni Jesus. Ikatlo, dito po tayo magtatapos. Ang mabuting balita ay dapat ibahagi sa lahat ng tao. Siguro sinasabi nyo, Pastor, basic na yan, alam na po namin yan. Alam ko. Pero ang tanong, nagawa na ba natin ito? Yung ba ang tinutukoy ninyong best friend nyo na sabihan nyo na ng ebanghelyo? Yung tinutukoy mong at tinatawag mong tatay, nanay, kuya, ate, bunso, tiyahin, tiyuhin. Alam ba nilang mabuting balita? Marami sa atin dito may anak. Ang mga anak natin, nakaninig ba silang ang mabuting balita? Ang mabuting balita po ay hindi lamang opisyo o trabaho o gawain ng mga pastor na katulad ko o mga pastol na pinagsabihan ng anghel. Ito po ay iyong gawain din at gawain natin. Kinakailangan nating ipamalita ang mabuting balita. Tayo man ay masipag, 
tayo man ay inaantok, tayo man ay tinatamad, tayo man ay walang gana. Walang sinisinong panahon ng mabuting balita. At isa pa, hindi lang tuwing Pasko po tayo mga ngaral. Sa loob ng buong taon, ito po ay katungkulan natin na ipangaral at dalhin. At isinalaysay nila ang mga sinabi na sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Sino po ang tinutukoy sa talatang ito? Sino? Sino ang nagsalaysay? Sino po? Sino po? Sino? Mga pastol po. <laughs> si Lucas ang sumulat at nakasaksi. Pero ang nagsalaysay po ng kanilang nakita at narinig at nasaksihan ang mga pastol. Ikaw at ako, wala tayong kina, pinag, pinag-iba sa mga pastol. Sapagkat ang tingin sa atin ng Diyos, pantay-pantay. At ito po ang epekto ng kanilang pangangaral. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Bakit? Sapagkat nagdadalawang isip sila. E eh kung sa korte nga, hindi sila paniniwalaan ng huwes. Bakit ko siya paniniwalaan? Ha? Ganyan ang tingin po sa atin ng sanlibutan. Hayaan po natin silang magtaka. Subalit ang ating gawain ay maging tapat sa tawag sa ating mangaral. Hindi ko sila kukumbensihin na maniwala sila sa akin. Sapagkat ang salita ng Diyos sapat na na ito'y ipangaral mo at ipangaral ko. Ang pangungumbinsi sa tao ay hindi sa pamamagitan mo o ako. Ito'y gawain at tutuparin ng banal na Espiritu Santo. Ang mainam po sa lahat ay maging tapat tayo sa pagkakatawag sa atin. Ngayong umaga, tapat ka ba sa pangangaral mo ng Ibanghelyo, ng mabuting balita? Okay. Ikalawang paborito ko pong tao na nakilala ko sa seminaryo. Ang pangalan po niya ay si Martin Luther. Kilala niyo siguro si Martin Luther. <clears throat> Ang terminoli, terminology, oh, sa Tagalog ng terminology, Ang katagang protestantismo ay siya ang nagsimula. Protestantismo, ang ibig na sabihin ito ay nagprotesta sila. Nagprotesta sila sa pinakamataas na antas ng simbahan sa Roma. Ito po ay laban kay Papa Leo. Okay? Nagprotesta po itong pari po siya dati. Pari po siya sa Germany na ininiyahan ng, po, ng, ng uh, Pope sa Roma. Subalit pagdating niya sa Roma, laking gulat niya sa nakita niya. Ano-ano ang kinagulat niya? Ang panalangin puro na binabayaran. Sabi niya, hindi yan ang alam ko. Ang panalangin ay libre. Bakit kayo nagcha-charge ng fee? Ang panalangin sa mga patay may bayad din. Kung gusto mong makatiyak ng mga namatay mong mahal sa buhay, bumili ka ng kandila, bayaran mo yan. Yung panahon ko po, walang nagsasabi sa amin kung bakit may protestante. Wala! Walang nagsasabi na ito ay nangyari sa kasaysayan ng iglesia. Wala! Zero! Subalit, nung dumating ako sa edad na 21, ang salita ng Diyos ay nagliwanag sa mga mata ko. At dito ko po natunghayan itong si Martin Luther. At siya ay nagsimulang magprotesta sapagkat ang paniniwala niya, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng oh, ang pamumuhay ng, sa Kristyanismo ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Amen? Feli? Ito ang sabi niya. 
tungkulin ng bawat Kristiyano na maging si Kristo sa kanyang kapwa. Siguro hindi natin kinakailangan ipaliwanag ito. Alam na alam natin ang ibig sabihin nito. Tungkulin mo, tungkulin ko. Na ano? Na maging Kristo ako sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayong Pasko po, ito po ang isa nating magandang gawain. Bakit? Pupunta ka ng party, right? Right? Ito'y pagkakataan mong maging Kristo sa iyong magiging kaparty mates. Pagkakataon mo ito, mga kapatid, huwag nating sayangin. Ha? Amen. What happened? Bong. Stuck ako. Okay. As we close, magkuklose na po tayo. Si Jesus, ayon sa talatang 11, ay nagpahayag siya. Ano nangyari, Bong? Ko alam ko ito ang sira, oy. Okay. Una, tagapagligtas. Ang tagapagligtas, ito ay kanyang ginagawa <coughs> na kung saan magagawa niya para sa iyo kung ano ang hindi mo magagawa para sa iyong sarili. Ano ito? Iligtas ang iyong sarili. Hindi mo magagawa yan, hindi ko magagawa yan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Saan? sa kasalanan. Sapagkat ikaw, pag namatay ka at wala kang tagapagligtas, ang kasalanan ay magbubulid sa iyo sa dagat-dagat ang apoy. Ikalawa, Bong. Kristo. Eh? Ang talatang Kristo, ang pangalang Kristo ay naglalayon na maaari kanyang iligtas mula sa pagkaalipin Saan? Sa kasalanan, sa pagkagumon, at sa mga mapait na nakaraan. Meron ka ba nito? Kailangan mo si Kristo Jesus. Siya lamang ah, may kapangyarihang iligtas ka mula sa mga pagkaalipin sa mga bagay nito. Ikatlo, Bong, Panginoon. Maari niyang pangunahan ng iyong buhay at gawin itong isang buhay na may saysay. Ngayong umaga po, nais ko kayo ipanalangin. Kung hanggang ngayon, hindi pa sumasapit sa puso at buhay ninyo si Jesus bilang tagapagligtas, si Jesus bilang Kristo, o si Jesus bilang Panginoon. Ito yung pagkakataon. Maring tinanggap niyo siya bilang tagapagligtas. Pero Panginoon, ha? Hirap yata nun na Ibig sabihin, isusuko ko ang lahat. Totoo po. Marami sa atin ang ligtas. Pero kilalanin si Jesus bilang Panginoon, never cross their minds. Bakit? Sapagat ito po ay napakalaki ang kanyang consequence. Ibig sabihin, isusuko mo ang kabuuan mo sa kanya. Wala ka ititira para sa iyo. Isa sa mga talatang sinabi niya, Kung sino man nais matagpuan ang kanyang sarili, kinakailangan mamatay siya para sa kanyang sarili. At ang ayaw nitong mamatay, hindi niya matatagpuan ang buhay. Kulang ba ang kagalakan at kapayapaan? Maaring ang dahilan ay hindi mo siya kilala bilang Panginoon. Ito po yung araw na dapat mong i-relinquish ang iyong karapatan sa buhay mo. Habang hawak-hawak mo yung tanikala na kung saan hindi mo alam ikaw ang nakasingkaw sa tanikala. Hindi mo makikilala ang tunay na kahulugan ng buhay. Tayo po'y manalangin. Tayo po ay uh, dumako sa sandaling ito. Panginoon, salamat po sa pagparito mo. At salamat po, pinili mo ang mga mabababang uri ng mga pastol. At dahil diyan nakakaisa kami sa damdamin, sa larangan ng buhay ng mga nilalang na ito. Isa pong kaaya-aya na sa pamamagitan nila ay pinahayag mo ang mabuting balita at pinagkatiwalaan mo sila na magpapahayag nito sa kanilang kapanahunan. Nananalig kami, ito rin ang dahilan mo kung bakit mo sa amin ipinangangaral ang mabuting balita. Sapagkat sa katulad namin, Maaari po naming ibahagi ito at dalhin sa anmang sulok 
ng sandibutan. Ang pinakahamon po sa pangangaral nito, Ama, ay ito. Kami kaya ay magiging katulad din ng mga pastol na mananatili lang ba kaming magtatanong o katulad nila, sila rin Panginoon ay pumaroon. At pumaroon sila upang tunghayan ito ng may pagmamadali. Napakandang larawan ang sinabi tungkol sa kanilang pananampalatay at kasabikan na makita ang sanggol na nakabalot ng lampin at ito ay nakahi, nakahiga sa sabsaban. So sino mang tatanggap kay Jesus, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon din ng kanilang buhay, Ama, ipamalas mo sa kanila ang kanilang hindi pa nararanasang bahagi ng buhay bilang isang nananalig sa aming Panginoong Jesus. Ito po ang dalangin po namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Uh, Mari ba natin tawagin ang isa o dalawang mga kapatid upang kumuha ng ating ikapu sa bahaging ito? Sa pinakahuling linggo ng taon, tutunghaya natin ang Pasko na nasaksihan naman ng mga mago. Okay? At isa sa mga mago na naghatid ng, ng regalo sa Diyos o ng handog, ay naghatid siya ng ginto. Bakit ginto? Madaling isipin kung bakit ginto. Sa panahon natin, kapag tayo ay nag-aanak ng binyag, natatandaan nyo, nag-aanak tayo ng binyag, sa kasal man, o ito man ay sa simpleng bautismo, nagbibigay tayo ng salapi o anumang uri ng may halaga. Sapagkat ang mga mago din ay nakita nilang pangangailangan ng tahanan ni Jesus. Naniniwala ako, ito po ang ipinuhunan nila Jose at Maria upang mabigyan ng magandang edukasyon si Jesus. Kung kaya't si Jesus Bago, bagaman siya po ay mahirap, ay siya po ay nakapag-aral at siya po ay naging mat, uh, masunuring estudyante at anak ng Diyos. Ang mga iinahandog natin sa ating mga ikapu sa pamamagitan ng mga kaloob natin ay ginagamit din ng Diyos sa ganoong larangan. At dalangin po natin ang mga halagang ito ay gagamitin niya upang ang Ibanghelyo ay maging isang magandang larangan ng bawat isa sa atin ay magdadala nito at maghahatid saan man po ito pumaroon. Mga kapatid, baka meron po sa inyong gustong mag-special uh, number. Dami pong microphone. Come on. Meron po ba? Impromptu. Okay. Sa mga susunod na linggo, kung meron pong gusto, please, kontakin nyo lang po si Bong o ako po. Okay? At pagkakalooban po natin ang pagkakataong kayo yung makapaghandog ng awitin, tula o anuman sa ating Panginoon. Tayo po'y magsitindig at ating pangawitin ng doksolya. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritu,
lubos po ang aming pasasalamat sa mga kaloob na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa pamagitan ng mga uh, halagang ito, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo na tugunin ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. At hatid po namin sa dalangin ito na mapagpala mo ang iyong mga anak na matapat na nagkakaloob at nagbabalik ng kanilang mga ikapu na may pag-ibig at ng may uh, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin, tanghalan mo Jesus. Amen. Mari na po kayo makaupo. Pwede po ba tayong dumako sa patotoo o sa pasasalamat kung meron po? At habang nag-iisip kayo kung kayo ba'y titindig at paparito sa unahan, meron po tayong announcement. Ang ating pong church uh, Christmas gathering o party ay gagawin po natin sa susunod na linggo o sa darating na linggo. Dece- December 22 would be our Christmas uh, gathering. There would only be one service that day. Service starts at 10 a.m. And another good news, eh? There is a pastor who will be coming as a guest who will deliver the Christmas message to this community. So we would like to encourage everyone to come. Please come. And since this is the birth of our King Jesus, we give our best to him. So can I encourage you to please come here with your best. Ikanga dress to kill. If you know the term. And that would be our presentation to the Lord. Let's give our best to the king. Because it's his birthday that we're celebrating, right? So let go of our eyes towards ourselves. But instead, let's turn it to the Lord because it's his birthday. Let's celebrate the birth of our king Jesus by giving our best. 10 a.m. And lastly... It will be a pot bless. If you don't know the term, we're getting rid of the old term pot luck. Because I don't believe in luck, I would rather embrace blessing. Because everything good and perfect comes from above. Everything good that we have, everything nice that we have, it comes from the Lord in a form of blessing. So, you know that God has blessed you throughout the year. Would you please express it by coming here and offering something for the Lord that everyone can enjoy and share it with one another, including you, Pastor Kim? Can you bring your wife with here on Sunday? Is it possible? The good kabong. Oh, sure. He wants to say something. Okay. So, is that all, Bong, that we, ha- w- we are to announce? Any birthday celebration? Okay. So, can we call our friend, uh, Pastor, uh, uh, I know, James Kim, right? James Kim. Pastor, you stay here. No, no, I okay, uh, Pastor, I'm going to speak uh, Korean English, so <laughs> please try your Tagalog. No, you can use your microphone. Oh, okay. Yeah. Okay. Go ahead. If I speak Tagalog, you're going to do it in English. Okay. okay. Claro. Ready? <laughs> Arreglado. <laughs> Arreglado. Okay. Uh, good morning. I give thanks to the Lord being here. Mm, they L- can understand that. L- L- okay. Tagalog, I want to hear you. <laughs> okay. Am I in court? <laughs> okay. this Good morning. Is, this is Tagalog service. Yes, I know. Go ahead. I guess uh, he's not used to it, this, uh, this uh, translation. <laughs> we do that all the time in Mexico. Yeah, I know. <laughs> By the way, Siya po ay mangangaral ng Ebanghelyo, bagamat siya ay Koreano, 
Alam niyo saan siya dinala ng Diyos? Sa Mexico. At doon siya po ay nangangaral ng Espanyol. God brought you to Korea, uh, to Mexico, in, in spite that you're Korean, and you're preaching there, bringing the word of God, none other than in a Spanish language. But, uh, by grace of the Lord, sa biyayan ng Diyos, I've been in Mexico since 1997. Naroon po raw siya sa Mexico, magmula noong uh, 1997? Yes. 1997? Yes. 1997 siya naraan, siya naputpito. Right ang asawa ko pong si Grace ay bahagi ng isang uh, misyon at siya ngayon po ay nasa isang Mex uh, iglesia ng, Mex ng iglesia ng Mexico Me Mexico So to answer to your question so my wife will not be here uh, next week for your Christmas celebration That's fine <laughs> <laughs> So wala po raw si Grace wala si Biaya dito sa Susunod na linggo. So, kung wala si biyaya dito, wala siyang biyaya. Tama? Now, allow me. Ikaw eh, gusto mong tagalogin eh. No, allow me. Uh, Paintulutan niyo po ako. Pagpalain kayo oh? ng Diyos. Woohoo! <laughs> Translation, English. What English. I, what did I say? God bless you. That was the Google Translation. I just... I know. <laughs> Say that in the right Tagalog. Uh, nakita ro niya sa Google Translate. Nakita ko siya kanina, nangangaral ako, hindi siya nakikinig yung Google Translate, okay. ang kanyang pinakikinggan. Okay, God bless you. Pagpalain po kayo ng Diyos. This is my first Tagalog service here in Silver Spring. Ito ro po ang kauna-unahan niyang uh, dumalo ng Tagalog service. But this is not my first uh, Philippine service. Pero hindi raw ito ang una niyang pagdalo sa isang uh, uh, iglasyang Pinoy. God took me and sent me to Philippines. Uh, dinala ko ng Diyos sa Pilipinas. 1991. Wow. Noong pong isang libo, siyang naraan, siyang naput isa. From Boston, Massachusetts. Mula sa Boston, sa Massachusetts. To Quezon City, Philippines. Pumunta siya po sa lungsod ng Quezon. Two weeks as a missionary. Dalawang linggo ang kanyang pinanatili roon na muhay siya bilang isang misyonero. And I met many wonderful Philippine brothers and sisters. At doon po nakapanayam ko ang mga mabubuti at maayos na mga kapatid nating Pilipino sa Panginoon. And we share the gospel together in many places in Quezon City. At magkakasama po kami ng aral, naghatid ng Ebanghelyo sa maraming lugar sa lungsod ng Quezon. Now ready? Go ahead. Yesu Cristo e Onewa. Oh oh. Can I borrow your Google Translate? Hananim abuji e sarangwa. OMG. Songnyong nime nongyokwa sungmanasini yorobunege sigumbuto Yongkaji Hankia Girl Chukpo Hamida. Amen. <laughs> now, grace of our Lord Jesus Christ. May po sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Yesu Christo Unhewa. Love of God the Father. Ang pagibig ng Diyos Ama. Hananim Abuji Sarangwa. power of holy spirit ang kapangyarihan ng banal na espiritu santo sangyong nime nongyogi with you now sumain nyo ngayon now and forevermore at magpakailan pa man sigumbuto yongwonkaji hangkyagiral giroamida i pray in the name of jesus for you can you Amen. ask them to please stand up and do that again? Kayo po magtitindig. Okay, now just in Korean. As we have worshipped in Tagalog. Yesu Christo ye muanasin onewa. Hananim abuji ye 
Amen. Amen. God bless you. Pastor, thank you. Your English and your Tagalog is good, especially your Korean.
song. Come on. You, th you sing with Tita song. Vanessa, or with Tita Beth, and the kids. Hello? Just saying. Hello? Okay, friends, let's Thomas Does this hello. work? Hello. Say hello, hello, Thomas, in the microphone. Hello? Yay! Again, your turn, your turn. <coughs> Your microphone. Oh. Sex with sex is the way to make us pay. Sex with sex is this ain't no holiday. No, no Santa, no. It's not Santa. Oh, no. How tall am I? No. Yo. Hello. Hello. I'm shy. You're shy. Hello. Say hello. Oh. Hey. I'm say hello. I'm shy. Say hello. Hello, Dada. Hello, Dada. Oh, hi, Dada. <laughs> <laughs> yeah, he's gonna sing today. Somebody's Papa Yun. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow. And one horse open sleigh. Oh, what feels we go? Laughing all the way. Bells on bobtails ring. Make a spirit
Good morning, everyone. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. Today I present to you guys our Christmas songs and also our Christmas child, Batang Jestars. Praise God. Let's continue to worship the Lord as we sing Go Tell It on the Mountain. Go tell it on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. One more time. Go. Go tell it on the mountain, over. While shepherds kept their watching or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angels' chorus that hailed our Savior. Everyone, go tell it. Go. Down in the lowly manger, the humble Christ is born, and God sends us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain. That Jesus Christ is born. One more time, sing, go tell it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Sing, angels. Angels, we have heard our high. Sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, and going there to glorious
reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Just the women, Christ my highest. Seven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him, God, offspring of the virgin's womb. Veiled in flesh, the God had seen, health incarnate, deity. Hail the heaven of peace, hail the sun of righteousness, light and light to all he brings, brings with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let's see one more time, hark the herald, everyone together. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Heart the herald angels sing, glory to the new. Yes, our Heavenly Father, we prepare for your coming, Lord. We set this place ablaze, Father, with your worship and your praise, Father, as we continue to give glory and honor to your name, Father. As we continue to celebrate, Lord, the season of Christmas, the true reason why we celebrate this, Father. May your Holy Spirit just overcome us and fill this place, Father, each and every soul in this place, Lord. And we want to give the glory and honor to you, Lord. And we want to share in with the celebration, Lord God, that our King has come. And we give all the glory to you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. You guys may now be seated. Praise God. Good job, Thomas. Amen. Merry Christmas. Good morning. Thank you, kids, for reminding us that Christmas brings so much joy. <clears throat> Did you notice that our, our band is becoming more younger and younger? 